వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆల్వేస్ నా దృష్టి ఏంటంటే నేను ఏదో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే కొన్ని వందల మంది వేల మంది నన్ను చూస్తారు చూడాలి అంటూ అలా 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 డే ఆఫ్టర్ డే ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ పెరుగుతూ వచ్చేమాట వాస్తవం సినిమాల్లోనే రాణించాలి సినిమాల్లోనే ఉండాలి అంటూ నా ఇష్టదైవైన ఆ ఆంజనేయ స్వామిని నేను స్మరించుకుంటూ ఆయనతో సంభాషించుకుంటూ ఆయనతో బేరసారాలు ఆడుతూ నువ్వు నన్ను ఆ పొజిషన్ తీసుకువెళితే నేను నీ కోసం ఈ త్యాగాలు చేస్తాను నీ కోసం ఇంత క్రమశిక్షణతో ఉంటాను నన్ను ఆ పొజిషన్ తీసుకువెళ్ళు అంటూ నిరంతరం ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే వచ్చేవాడిని దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడా లేడా అనే దాని గురించి కానీ దేవుని నమ్మకం అనేది పక్కన పెడితే దేవుడు అనేది నథింగ్ బట్ ఈ ప్రకృతి దేవుడు ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఇన్నర్ కాన్షియస్నెస్ అంతరాత్మ అంతరాత్మకు నువ్వు ఏదైతే ఫీడ్ చేస్తావో ఏదైతే సో చేసుకుంటూ నర్చర్ చేస్తూ నీళ్లు పోసుకుంటూ పెంచి పోషించుకుంటావో వన్ డే యూ హ్యావ్ టు అటైన్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ దట్ గోల్ అదే ఈరోజు జరిగింది ఇప్పుడు మీరు కాబట్టి నీకు షార్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఊహించారు ఈ పోషకులు రావాలని ఊహించారు అందుకే వచ్చారు మీరు ఓకే స్కూల్లో నటించారు ఆ ప్రేమ మీకు నచ్చింది ఈ పొజిషన్ సినిమా మీకు ప్రేమ సినిమాలో ఈ పొజిషన్కి రావాలనుకున్నారు ఊహించారు కానీ ఫస్ట్ టైం ఆ డెసిషన్ మీరు తీసుకొని మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళతోనూ చెప్పింటారు కదా ఇప్పుడు ఊరు నుంచి సిటీకి రావాలి నా కెరియర్ ఇది అనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవ్ అయ్యారు దానికి నా అదృష్టం కొద్దీ మా నాన్నగారు కూడా చిన్న సినిమా పిచ్చి ఉంది అందుకని ఆయన అందులో రాణించలేకపోయారు కానీ కొడుకు వెళ్తానంటే ఆయనకి ఇష్టమే కానీ ఏమో అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏ ఉంటాయో తను రాణించగలడా లేదా అన్నది నాకున్నంత నమ్మకం నాన్నగారికి లేక సంశయించారు లేదు నాన్న నేను ఖచ్చితంగా వెళతాను అది ఇది నువ్వు జస్ట్ పంపించు అని అంటే సరే నాన్న అయితే వెళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ చేరతాను అన్నావు కాబట్టి టెక్నికల్గా నేను నేర్చుకుని వస్తున్నాను అంటున్నావు కాబట్టి ఐ విల్ అప్రిషియేట్ అండ్ వెల్కమ్ ఇట్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఒకవేళ రాణించలేకపోతే ఐసిఏడబ్ల్యూ చేరు నైట్ కాలేజెస్ అదేనా టైం వేస్ట్ లేకుండా ఉంటుందంటే ఆయన కోసం చేరేది తప్ప నేను అందులో డౌట్ ఉండి అటు కాకపోతే ఇటు అనే డౌట్ నాకు లేదు అందుకని ఆయన కోసం చేరాను ఆరు నెలల్లో ఐసిడబ్ల్యూఏ ఆపేశాను ఇదే కంటిన్యూ చేసి వచ్చాను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండగానే మొదటి సినిమా ఆ తర్వాత రెండో సినిమా ఆ సినిమా ఫినిష్ అవ్వకుండా మూడో సినిమా అట్లా వరుసగా వచ్చిన విజయ్ ఐ ప్రౌడ్లీ ఐ కెన్ సే నాకు భగవంతుడు ఆఫీసులకి ఫోటోలు తీసుకెళ్ళి సార్ ఇది నా ఫోటో సార్ నేను యాక్ట్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పే ఒక పరిస్థితి నాకు కల్పించలేదు అది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను ఆ భగవంతుడు ఆ ఆల్మెట్ నాకు ఇచ్చేటువంటి ఒక ప్రైడ్గా ఫీల్ అవుతాను నేను ఎవరికి ఎక్కడికి ఏ ఆఫీసుకి వెళ్ళలేదు నేను ఆ ఫస్ట్ సినిమా మీకు ఎట్లా వచ్చింది సార్ అది కూడా కాకతాళీయం అంటే ఇది చాలామంది తెలిసేవో అనుకుంటున్నాను నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పరా చెప్పరా వద్దా ఆపేద్దామా సరే చెప్తాను అయితే ఓకే నేను ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేరుతున్నాను సెవెంటీ ఎయిట్ మేకి నా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్స్ అయిపోతుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్కి సెవెంటీ సెవెన్ ఇనీషియల్ అంటే జనవరి ఆ ప్రాంతంలో నా స్నేహితుడు సుధాకర్ అని వాడు మంచి అవకాశం వచ్చింది కానీ పునాది రాళ్ళు అనే సినిమాలో ఐదుగురిలో ఒక వేషం చేయాల్సి వచ్చింది ఆ వేషం చేస్తే నా నా సినిమాలు నువ్వు చెయ్యవు చేయలేవు వద్దు అని భారతీ రాజా గారు అన్నారు నాకు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నో చెప్పాలంటే భయంగా ఉంది నువ్వు కొంచెం వస్తే కనుక నేను నో చెప్తాను కొంచెం ఉంటుంది అంటే వాడికి భరోసాగా పదరా వెళ్దాం అని చెప్పి వెళ్ళాను అండ్ వెళ్తే చేయడం అంటే అదే ఎట్లాగా సడన్గా మేము ఫిబ్రవరిలో పెట్టుకున్నాం షూటింగ్ రాజమండ్రిలో అన్నీ సెట్ చేస్తున్నాం రాకపోతే ఎట్లాగా అదే సరికి లేదంటే నాకు గొప్ప అవకాశం వచ్చింది కిళ్ళకే పోగు రైల్ తూర్పు తూర్పుకు వెళ్ళే రైల్ అని ఆ సినిమా తమిళ్లో అండ్ దానికి సరే ఏమైతే చేయడండి మావాడు అనవసరం వాడు కెరీర్ పవర్ చేయకండి పదరా అని వచ్చారు ఆగే ఒక నిమిషం నువ్వు చేస్తావా అని నేనా నా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేక్ అవుతుంది అప్పుడుగా నేను చేయకూడదు ఇట్స్ ఒక కమిట్మెంట్ అంటే మ్యాండేట్ అన్నాను ఆ తర్వాత రెండు రోజులు వచ్చి నా ఇంటి ముందు కూర్చున్నారు వాళ్ళు కాదు ఎవరు లేరు నువ్వు చూస్తుంటే కొంచెం బాగున్నావు చెయ్యి అని చెప్పేసి సరే మాకు కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మాకు ఈ స్క్రీన్ టెస్ట్ల కోసంగా ఒక రోజు వెచ్చిస్తాం సో మనం ఇది అవకాశం ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో నేను సరే వస్తాను అన్నాను అది ఫిబ్రవరి మంత్ ఫస్ట్ టైం రాజమండ్రిలో నా పేరు మార్చుకుని కెమెరా ముందు నిలబడింది ఆ సినిమా ఆ సినిమా పూర్తి అవ్వలేదు ఆ షూటింగ్ జరుగుతుండగానే అందులో యాక్టింగ్ చూసి కానీ నా ఎంతుజాజం చూసి కానీ 
అందులో ఉండే అసోసియేట్ ప్రాణం ఖరీద్ అనే సినిమా కూడా అసోసియేట్ అతను చెప్పాడు క్రాంతి కుమార్కి సార్ అట్లా సినిమా చేస్తున్నాము మన చూడండి మన క్యారెక్టర్ అంటే ఆయన అంచు పిలిచారు బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఓకే రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉంటాడు మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్కి పాలేరు క్యారెక్టర్కి బాగానే ఉంటాడు అని చెప్పి ఆ సినిమా ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుండగా బాపు గారు ఈ రాజమండ్రికి స్కౌటింగ్ వచ్చారు మనూరి పాండవుల సినిమాకి ఆ సినిమా షూటింగ్లో నన్ను చూసి మనం అనుకునే క్యారెక్టర్కి ఆ రఫ్ క్యారెక్టర్కి అబ్బాయి బాగుంటాడే అని వాళ్ళు బుక్ చేస్తున్నారు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత బాలచంద్ర గారు మహానుభావుడు గో డైరెక్టర్ గొప్ప డైరెక్టర్ ఇట్లాగా సినిమా తర సినిమా తర సినిమా తర వచ్చింది ఇదంతా కూడా దైవ సంకల్పం ఐ బౌండ్ టు బి హియర్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ దీన్ని ఎలా నేను నిర్వచించను ఆల్మైటి ప్రకృతి అనేవ్వండి భగవంతుడు అనేవ్వండి నా ఆంజనేయ స్వామి అనేవ్వండి ఆ తర్వాత దాన్ని ఆదరించి పెంచి పోషించిన వాడు మీరంతా అంటే నేను ఎప్పుడు ఒక రెండు విషయాల్లో బ్యాటిల్ జరుగుతుంటుంది చిరు సార్ హెడ్ మీద హెడ్లో ఒకటి ఏంటంటే డెస్టినీ కొందరు ఏమంటారు అంటే రాసి పెట్టుందిరా రాసి పెట్టింది జరుగుతుంది నీకు రాసి పెట్టుందిరా అనే అనే ఆలోచన ఒకటి ఇంకో నాకున్న ఆలోచన ఏంటంటే కంప్లీట్లీ నా డెస్టినీ నా చేతులు ఉంది నాకు కావాల్సింది నేను గొడ్డు చాకిరి చేసి అది సంపాదించాలి ఎవ్వరు మనకు చేసేటోళ్ళు లేదు ఎవ్వరు చూసేటోళ్ళు లేరు ఎట్లయినా మనం చేసి మనకు కావాల్సింది మనం సంపాదించుకోవాలన్నది సో ఈ డెస్టినీ అనేది ఉందా లేకపోతే కంప్లీట్లీ మన ఓన్ శ్రమణ ఇది నాకు ఇప్పటిదాకా ఫుల్ క్లారిటీ అయితే లేదు మీ దీని మీద మీ థాట్ ఏంటి డెస్టినీ అనేది ఎక్కడో ఏమి లేదండి ఆ డెస్టినీ క్రియేట్ చేసేది కూడా మనమే మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి నా పాత్ర ఎలా ఉండాలి దట్ ఈస్ మై డెస్టినేషన్ నా డెస్టినీ ఇది దాన్ని అచీవ్ అవ్వాలంటే నేనే చేయాలి అది రీచ్ అవ్వాలంటే నేనే కష్టపడాలి అక్కడ రీచ్ అవ్వాలంటే నేనే పరిగెత్తాలి నేనే నడవాలి నేనే కష్టపడాలి అని మనం అనుకుంటుండగా మన పాత్ మనమే లేచి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప ఎవరు రెడీమేడ్గా ఉండి జన్మ జన్మల ముందు రాసిపెట్టి ఉంటుందనే ట్రాష్ నేను నమ్మను నేను నమ్మను మనం మనం సాధించుకోవాలి మన భవిష్యత్తుకి మనమే ఇంజనీర్స్ మన భవిష్యత్తుకి మనమే నిర్మాతలం ఎస్ మనమే ఆ డెస్టినేషన్ అన్నది ఆ డెస్టినీ అన్నది మనమే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటేనే అక్కడ ఉంది అది ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈరోజు ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను టెన్ ఇయర్స్లో నేను ఎక్కడ ఉంటానో నాకు తెలియదు అలాగే మీరు మీకు తెలుసు మీకు ఓ విజువల్స్ నాకు కూడా నేను ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు నాకు కొన్ని విజువల్స్ కనిపించేటివి ఇట్లా నేను నిలబడ్డ జనాలు అరుపులు ప్రేమ సినిమా ఇట్లా నాకు కనిపిస్తుంటుంది మీకు కూడా మీరు చెప్తున్నప్పుడే నేను కనెక్ట్ అయ్యా అది ఆ విజువల్స్ కనిపించిన ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉంటా అని నాకు తెలియదు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు మీరు ఇంత జర్నీ చూసారు కాబట్టి మీకు ఆ విజువల్స్ కనిపించాయి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు కానీ మధ్యలో స్ట్రెస్ తీసుకున్న రోజులు ఉండింటాయి డౌట్ పడ్డ రోజులు ఉండింటాయి ఇట్లాంటివి మీకు ఏం జరిగింది దాన్ని ఎలా డీల్ చేశారు మాకేమన్నా అడ్వైస్ ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎలా ఎక్కడ ఉంటారు టెన్ ఇయర్స్లో ఎంత పెద్దగా అవుతారు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో మనకు ఎవరికి తెలియదు మన శ్రమ మనం చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ ఇమోషనలీ మెంటలీ సైకలాజికలీ ఎలా ఉండాలో ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నో బెటర్ దెన్ దిస్ మ్యాన్ అండ్ హిస్ జర్నీ ఎవరి లైఫ్ కేక్ వాక్ మెన్ కేక్ వాక్ కాదండి అండ్ ఏది కూడా దేనికి కూడా షార్ట్ కట్స్ లేవండి చాలా హర్డిల్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఎగుడు దిగుళ్ళు ఉంటాయి ఎత్తు పొల్లాలు ఉంటాయి జయాపజయాలు ఉంటాయి ఎగ్జైట్మెంట్లు ఉంటాయి డిప్రెషన్లు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా తట్టుకుని వచ్చిన వాడిని అవన్నీ నాకు జరిగినాయి ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఐ మీన్ నా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండిందంటే ఒక ఉదాహరణకి చెప్పేస్తాను న్యాయం కావాలనే సినిమా శారద గారు ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్ రీఎంట్రీ ఆవిడ ఒక డిఫెన్స్ లాయర్ నా తరఫున కొంగర్ జగ్గయ్య గారు ఒక డిఫెన్స్ లాయర్ రాధిక ఒక దాంట్లో ఉంది క్రాంతి కుమార్ గారు పైన క్రేన్లో ఉండి ఆయన కొంచెం ఆపరేట్ చేస్తారు దో హీజ్ ఐ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ మూడు నాలుగు వందల మంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ హాల్లో అంతమంది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ తోటి ఉంది అది లాస్ట్ వర్డిక్ట్ ఆ న్యాయం కావాలి సినిమాకి 
సో అందరూ రెడీ అవున్నారు నేను బయట ఉన్నాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వచ్చి పిలిచాడు పిలిచిన తర్వాత గబగ వచ్చేస్తే నా బోన్లో నేను ఉంచున్నాను అందరు ముందు ఆయన ఏంటంటే మేము కూడా పిలవాలా వచ్చి ఇక్కడ పడు ఉన్నారా మీరు ఏంటంటా పెద్ద అప్పుడే సూపర్ స్టార్ అనుకుంటున్నారు మీరు ఏమన్నా ఉండండి ఇది పెద్ద పెద్ద యాక్టర్ లేరా జగ్గయ్య గారు శారద గారు అనేసరికి ఒక్కసారి గుండె పిండిసెట్ అయింది విజయ్ ఇందులో నా తప్పే ఉంది బయట ఉన్నాను ఫ్లోర్ బయట వాళ్ళు పిలిచారు వచ్చాను కూర్చున్నాను ఇందులో తప్పేంటి ఎందుకు అలా అరుస్తున్నాడు పైగా క్రెయిన్ పైన ఉండేసరికి ఆయన అరుపులు అందరికి వినపడుతున్నాయి అలాగే కామ్ అయిపోయాను ఆ రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయబుద్ధి కాలేదు సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా ల్యాండ్ ఫోన్ ఎప్పుడు ఫోన్ వచ్చింది నేనే క్రాంతి కుమార్ని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ ఏం లేదు ఆ శారద జ్ఞాపక శక్తి లేకో ఏవో తెలియదు ఫిల్మ్ 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 తినేస్తుంది అప్పట్లో కోట నాలుగు వందల లేదా ఐదు వందల అడుగులు మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు రోజుకి ఆయన స్ట్రెస్లో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన కోపాన్ని దాన్ని నా మీద చూపించుకున్నాడు బట్ అది కాదు ఇవే నన్ను ఎంత నిర్వీర్యం చేస్తుంది ఎంత డిప్రెస్ చేస్తుంది ఇంతమంది ముందు నేను ఎంత అవమానానికి గురవుతాను అనుకున్నాను కానీ ఆయన అన్న మాటలు అవమానం అన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక్క మాట మాత్రం నా మైండ్లో ఉండిపోయింది అయితే మీరు సూపర్ స్టార్ అనుకుంటున్నారా అని ఎస్ ఐ చూపిస్తా ఆ ఒక్క ముక్క మాత్రం నా మైండ్ ఉన్న మదిలో ఉండిపోయింది మదిలో ఉండిపోయింది కసి పెరిగింది ఈ అవమానాన్ని దాన్ని ఆయన మీద రెవెంజ్ తీర్చుకునే కంటే కూడాను దాన్ని నేను ఎదుగుదలకు నా స్టెప్స్ గా నేను వాడుకున్నాను ఇది వాస్తవం విజయ్ ఇలాంటి చాలా జరిగింది నా అవమానాలను కూడా నాకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నాను అందుకని నా ఎవరి మీద నాకు ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు ఎవరు ఏమన్నా సరే ఏ అవాకులు చవాకులు పేలినా సరే ఇలా కూర్చొని నవ్వుకుంటూ ఉంటాను ఏ సరే ఎందుకంటే ఎంత హార్డ్వేర్ వచ్చారు నాకు మాత్రమే తెలుసు అంత హార్డ్వేర్ వచ్చారు నాకు ఇవన్నీ తట్టుకోవు నా దాకా రాదు దాట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు మీరు కూర్చొని మీ రీల్ పడుతుంటే ఇంద్రా ఇంద్రాలో మీరు చూసి ఉంటారు చూడాలనిలో మిమ్మల్ని మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంటారు సార్ ఇప్పుడు ఇంద్రాలో ఆ షోరీల్లో మీరు చేసిన ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్లో మీ సినిమాలు అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్లో మీ మెంటాలిటీ డిఫరెంట్గా ఉండింటుంది అప్పుడు మీ ఇమోషన్స్ మీ స్ట్రగల్స్ డిఫరెంట్గా ఉండింటాయి మీ టెన్షన్లు ఏదో సినిమా ఇప్పుడు నాకు ఈరోజు ఫ్యామిలీ స్టార్ రిలీజ్ అవుతుంది నా షోరీలు ఎప్పుడైనా వేసినప్పుడు నాకు ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంది బడ్ పడుతుంటే ఆర్ పెళ్లి చూపులది పడుతుంటే నాకు సడన్గా ఆ రోజు నేను ఎంత భయపడుతున్నా నాకు గుర్తొస్తుంటుంది అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేకుండానే అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది కానీ ఆ రోజు ఎవరైనా వచ్చి చూస్తారా ఆ సినిమా మన ఫ్యూచర్ ఏంటి ఆ ఫస్ట్ సినిమాలు ఉంటాయి కదా కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు చూసినప్పుడు అప్పుడు ఎంత ర్యాష్గా ఉండేవాడిని యంగ్ ఉండేవాడిని మన జుట్టు వేరేలా ఉంటుంది మన బాడీ వేరేలా ఉంటాయి మన ఫీచర్స్ వేరేలా ఉంటాయి మమ్మల్ని మనం చూసుకున్నప్పుడే ఒక ఒకలాగా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంటుంది ఇమోషన్స్ వస్తుంటాయి అలాంటిది మీరు ఇవన్నీ ఐకానిక్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంద్రా ఇంద్రా అయితే మేమంతా అసలు మ్యాడ్ మ్యాడ్ అబౌట్ ఇంద్రా మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్స్ మీ మీకేమనిపిస్తుంటుంది మీరు చూసినప్పుడు 